สวัสดีค่ะนักศึกษายินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาการประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดียนะคะวิชานี้จะพูดถึงการสร้างสรรค์งานแอนิเมชันนะคะสำหรับคนที่มีหัวสินนิดนึงก็จะทำงานนี้ได้ออกมาดีนะคะแต่งานนี้นะจะมีทักษะการวาดรูปที่ดีแล้วก็ยังต้องมีทักษะการเขียนโปรแกรมที่ดีด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะรู้จักว่างานมัลติมีเดียเนี่ยทำยังไงแล้วก็ใช้โปรแกรมอะไรในการสร้างสารรค์งานมัลติมีเดียตัวนี้นักศึกษาไปรู้จักวิธีเกณฑ์การให้คะแนนของอไม่ใช่เกณฑ์การให้คะแนนค่ะหลักการให้คะแนนของอาจารย์ก่อนนะคะคะแนนนะคะจะมีทั้งหมด100คะแนนนะคะระยะเป็นคะแนนปลายภาค30คะแนนกลางภาค20คะแนนการเข้าชั้นเรียน10คะแนนและงาน40คะแนนงาน40คะแนนเนี่ยจะแบ่งออกเป็นงานกลุ่มแล้วก็งานดีโอนะคะการเข้าชั้นเรียน10คะแนนเนี่ยจะมาจากการที่เช็คชื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะคะถ้านักศึกษามาสาย4ครั้งอาจารย์ถือว่านักศึกษาขาดเรียนหนึ่งครั้งนะคะ,ะทีนี้มาดูกันค่ะแนะนำโปรแกรมฟัดในการสร้างสรรค์งานมัลติมีเดียของอาจารย์ครั้งนี้นะคะอาจารย์จะใช้โปรแกรมฟัด CS6 ซึ่งฟัดเนี่ยเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการสร้างสรรค์งานมัลติมีเดียสร้างภาพเคลื่อนไหวภาพกราฟิกนะคะแล้วก็ตอนนี้ได้รับความนิยมด้วยนะคะสำหรับโปรแกรมแฟตแต่ก็ยังมีโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายนะคะที่ใช้ในการสร้างสารรค์งานมัลติมีเดียแต่อาจารย์ขอพูดถึงแค่แฟต CS6 ตัวนี้ตัวเดียวนะคะแฟตเนี่ยสามารถเล่นได้ทั้งภาพเคลื่อนไหวแล้วก็ภาพนิ่งนะะนอกจากนั้นเนี่ยเรายังสามารถสร้างแฟลนะคะให้สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ด้วยนักศึกษาพูดมาแฟลโปรแกรมโปรแกรมก็จะตอบนักศึกษากลับไปหรือที่เรียกกันว่า interactive multimedia นะคะโปรแกรมแฟลเนี่ยจะใช้ภาษาสคริปต์หรือ action script ในการเขียนโปรแกรมนะคะแล้วจะ action script เนี่ยก็ยังสามารถเขียนเชื่อมต่อกับโปรแกรมภาษาอื่นๆได้หลายภาษาเช่น php .net c sharp c p a t c sharp .net vb vb .net java นะคะโปรแกรมแฟดเนี่ยทำไมถึงนิยมทำใช้โปรแกรมแฟดในการสร้างแอนิเมชันหรอคะก็เนื่องจากว่าแฟดเนี่ยจะมีขนาดเล็กปลายโปรแกรมเนี่ยจะมีขนาดเล็กสามารถที่จะนำเสนอผลงานได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ยังแปลงไฟล์ให้ในอยู่ฟอร์แมตอื่นๆได้หลากหลายเช่นพวก AVI, MOV, c h i p Web นะคะโปรแกรมแฟดเนี่ยเริ่มมีชื่อเสียงประมาณเมื่อปี2539นะคะถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะเทคโนโลยีเว็บนะคะปัจจุบันแฟดมีถึงเวอร์ชันแฟลตซีซีนะคะแต่อาจารย์ชอบใช้ CS6 มากกว่าซีซีก็เลยนำโปรแกรม CS เอ่อ CS6 มาให้นักศึกษาได้ใช้กันนะคะแฟลตเนี่ยสร้างสามารถสร้างแอปพลิเคชันเล็กๆได้นักศึกษาอาจจะสร้างแอปพลิเคชันแนะนำตัวเองไว้บนมือถือก็ได้นะคะหรืออาจจะสร้างแอปพลิเคชันเล็กๆไว้บน Facebook เพื่อให้เพื่อนๆเล่นกันนะคะหรืออาจจะสร้างเกมขึ้นมาเองแล้วก็แจกจ่ายให้คนอื่นได้เล่นกันนักศึกษาก็สามารถทำได้จากโปรแกรมแฟดนี้นะคะทีนี้มาดูส่วนประกอบของแฟดนะคะอาจารย์แยกไว้ทั้งหมด5ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็คือเมนูบาร์นะคะเป็นส่วนรวมของคำสั่งต่างๆซึ่งเมื่อติ๊กเข้าไปในคำสั่งต่างๆเนี่ยก็จะมีคำสั่งย่อยต่างๆมีคำสั่งย่อยออกมาให้นักศึกษาได้เลือกใช้กันอีกส่วนที่2 s t a ตนะคะหรือเวทีการแสดงตรงนี้จะเป็นพื้นที่การแสดงชิ้นงานวัตถุของนักศึกษาทั้งหมดถ้าชิ้นงานหรือวัตถุใดที่นักศึกษา
วางไว้บนพื้นที่สีขาวอันนี้นะคะก็จะก็จะที่งานนักศึกษาค่ะเป็นวัตถุชิ้นแดงก็แล้วแต่ที่ที่วางไว้บนพื้นที่สีขาวนี้นะคะเมื่อสั่งคอมไพน์เรียบร้อยแล้วปุ๊บในทุกวัตถุที่อยู่บนพื้นที่สีขาวเนี้ยก็จะทำทำการแสดงทำเป็นภาพเคลื่อนไหวเป็นแอนิเมชันนะคะส่วนที่3 property ค่ะ property เนี่ยเป็นคำสั่งย่อยๆเป็นการตกแต่งนะคะ property เนี่ยจะเปลี่ยนทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือนะคะอันที่4ี่ทำรายค่ะทำรายเป็นส่วนของออการเขียนสคริปต์การสร้างภาพเคลื่อนไหวการการรันของงานการสั่งให้มันช้าให้มันเร็วอะไรต่างๆนะคะจะอยู่ตรงทำรายทั้งหมดอันที่5้าทูนบล็อกค่ะทูนบล็อกเนี่ยเป็นที่เก็บเครื่องมือต่างๆนะคะในส่วนประกอบของแฟลนะคะก็จะมีที่อาจารย์แยกไว้เมื่อกี้นี้ก็คือเมนูบาร์สเตรทพอพเวอร์ตี้ไทม์ไลน์ทูนบล็อกนะคะนี่ไปดูส่วนประกอบที่อยู่บนไทม์ไลน์นะคะที่อาจารย์จะเน้นเนื่องจากว่าไทม์ไลน์เนี่ยจะเป็นส่วนสําคัญเพราะว่านักศึกษาจะต้องใช้ให้สร้างเป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะอ่าส่วนแรกเลยค่ะเลเยอร์ค่ะนักศึกษาเลเยอร์ก็จะเป็นชั้นๆไปเป็นแถวๆเป็นชั้นๆยาวๆไปอย่างนี้นะคะบรรดุลที่สองเป็นรูปลูกตาค่ะเป็นการซ่อนหรือแสดงเลเยอร์นะคะตัวล็อกค่ะเป็นกุญแจเป็นการล็อกหรือปลดล็อกเลเยอร์อันที่สามเจ้ากรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยนะคะเป็นการแสดงแบบเส้นโครงล่างนักศึกษาจะเห็นเพียงแค่โครงล่างนะคะจะไม่เห็นเป็นรูปภาพทั้งหมดของวัตถุบนเวทีนะคะเจ้าสีแดงๆตัวนี้ก็คือหัวอ่านเฟรมนะคะหมายเลข1 5 0 15 20 25เนี่ยเป็นหมายเลขของเฟรมนะคะนักศึกษาดูค่ะคีย์เฟรมบ้างก็คือคีย์เฟรมที่เป็นวงกลมสีขาวๆธรรมดานะคะพื้นที่ถ้าไม่มีชิ้นงานอยู่จะเรียกว่าเฟรมว่างเฟรมเฉยๆนะคะจะเรียกว่าเฟรมว่างแต่ถ้าในเฟรมนั้นเนี่ยมีวงกลมสีขาวๆอยู่จะเรียกว่าขีเฟรมว่างนะคะมาดูอันที่9ค่ะเลเยอร์เลเยอร์นะคะที่นักศึกษาเห็นเนี่ยจะเป็นการเพิ่มเลเยอร์ขึ้นไปนิวเลเยอร์ขึ้นไปนิวเลเยอร์ขึ้นไปทุกครั้งที่มีการนิวเลเยอร์เนี่ยมันจะขึ้นไปอยู่ด้านบนนะคะอันที่2 insert layer folder นะคะเป็นโฟลเดอร์ที่สร้างขึ้นเพื่อรวม layer ต่างๆเข้าด้วยกันนะคะ,ะทั้งขยะนี้นะคะเป็นการ delete layer นะคะหรือการลบ layer นักศึกษาสามารถติ๊กที่ layer แล้วก็ติ๊กทั้งขยะนะคะ layer นั้นก็จะหายไปอยู่ในทั้งขยะเลยอันต่อไปนะคะเป็นการแสดงเป็นการแสดงเฟรมที่หัวอ่านกำลังชี้อยู่นะคะนักศึกษาเห็นว่าเป็นหัวอ่านชี้อยู่ที่เป็นแถวเป็นเฟรมลงมานี้เป็นเส้นแดงๆนะคะมันจะบอกเลยค่ะว่าอันนี้เราอยู่เฟรมที่เท่าไหร่เฟรมที่1เฟรมที่2เฟรมที่3นะคะต่อไปอันที่13เป็นจำนวนเฟรมนะคะที่แสดงต่อ1วินาทีในที่นี้ก็คือยีแสดง24เฟรมต่อ1วินาทีถ้านักศึกษาจะเพิ่มนักศึกษาสามารถไปเพิ่มหรือไปลดเฟรมตรงนี้ได้นะคะต่อไปอันที่14เป็นแสดงเวลาที่ใช้เป็นวินาทีนะคะเวลาทั้งหมดของเฟรมเนี่ยจะแสดงเป็นวินาทีนะคะต่อไปเป็นเฟรมเนื้อหาค่ะตั้งแต่เฟรมเล่จนถึงเฟรมสุดท้ายเนี่ยจะเรียกว่าเป็นเฟรมที่มีเนื้อหาอยู่นะคะส่วนอันที่16เป็นคีย์เฟรมที่มีวัตถุอยู่นะคะจะแตกต่างกันนักศึกษาลองดูให้ดีๆนะคะว่าถ้าเป็นวงกลมสีขาวๆอันนี้คือเป็นคีย์เฟรมว่างนะคะไม่มีวัตถุอยู่แต่ถ้าเป็นวงกลมสีดำๆปุ๊บ
เพราะว่าคีย์เฟรมเนี่ยมีวัตถุหรือมีชิ้นงานอยู่นะคะต่อไปที่17ค่ะนักศึกษาชิ้นเป็นตัว a เล็กนะคะแปลว่าในเฟรมนี้มีคำสั่งของ a c t i o n Script หรือเป็นเฟรมที่มีคำสั่งในการควบคุมการทำงานอยู่นะคะด้านล่างนะคะ F5 F6 F7 เนี่ย F6 F5 นะคะก็คือการเพิ่มเฟรม F6 เพิ่มคีย์เฟรม F7 เพิ่มคีย์เฟรมบ้างนะคะ F8 เนี่ยแปลงเป็นซิมโบล F9 เปิดหน้าต่างคำสั่งเพื่อเขียน Action Script นะคะต่อไปค่ะเป็นกล่องเครื่องมือชูนบล็อกนะคะกล่องเครื่องมือชูนบล็อกเนี่ยเป็นส่วนที่เก็บเครื่องมือต่างๆแต่ในที่นี้อาจารย์แยกไว้ทั้งหมด5ส่วนด้วยกันก็คือส่วนแรกนะคะจะเป็นกลุ่มของ Selection นะคะในการเลือกเครื่องมือนะคะกลุ่มที่2เป็นกลุ่มการวาดและการตกแต่งนะคะกลุ่มที่สาเป็นกลุ่มวิวหรือกลุ่มมุมมองนะคะกลุ่มที่4เป็นกลุ่มของคัลเลอร์กลุ่มสีและกลุ่มพื้นหลังกลุ่มที่5เป็นกลุ่มของออปชันกลุ่มคำสั่งเพิ่มเติมนะคะกลุ่มนี้จะเปลี่ยนแปลงทุกครั้งเมื่อมีการเลือกใช้งานจากกลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่4นะคะต่อไปค่ะเป็นนามสกุลของแฟลชนะคะ .smuf เนี่ยเป็นไฟล์แฟนที่สมบูรณ์แล้วถูกคอมไพล์แล้วนะคะไม่สามารถแก้ไขได้สามารถเล่นได้ในเครื่องที่ติดตั้งโปรแกรมแฟลชเพลเยอร์เท่านั้นได้ขอโทษค่ะสามารถเล่นได้ในเครื่องที่ติดตั้งโปรแกรมแฟลชเพลเยอร์นะคะ .fla นะคะไฟล์แฟลชเป็นต้นฉบับของโปรแกรมแฟลชเป็นโปรแกรมที่ใช้เขียนแฟลชสามารถแก้ไขได้และคอมไพล์ให้เป็น swf ได้นะคะอันต่อไปนะคะเป็น flv เป็นไฟล์ exe นะคะเป็นไฟล์ที่ถูกคอมไพล์แล้วเป็นแอปพลิเคชันซึ่งได้รวมเอาโปรแกรมเสริมเข้าไว้ด้วยกันไม่สามารถแก้ไขสามารถเล่นได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องที่ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมเสริมนะคะ,ะจบแล้วนะคะสำหรับสไลด์แต่ถ้าศึกษาถามว่าถ้าอยากจะนำแฟลชขึ้นในบนมือถือเนี่ยนักศึกษาจะต้องใช้เป็นนามสกุล flk นะคะต้องขอต้องพับมิดงานให้เป็น flk แล้วก็นำไปไว้บนมือถือได้เลยนะคะต่อไปเราจะมาดูวิธีการสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรมแฟลชกันนะคะสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรมแฟลชในที่นี้นะคะอาจารย์จะเลือกเป็น Action Script 3นะคะเมื่อเราเปิดหน้าต่างของแฟลชขึ้นมาเนี่ยเราจะพบหน้าต่างที่เป็นแบบนี้นะคะนักศึกษาดูที่ Create New แล้วก็เลือก Action Script 3.0 นะคะในหน้าต่างนี้นะคะนักศึกษาดูว่า Action Script 3.0 Action Script 2 Action Script 2เนี่ยจะเป็น Action Script ที่เลือกใช้ต่อเมื่อมีงานที่เป็นงานงานที่แอนิเมชันน้อยๆอะค่ะไม่มีการอินเตอร์แอคทีฟมากแต่ถ้ามีแอนิเมชันเยอะๆมีการอินเตอร์แอคทีฟเยอะต้องเลือกเป็นแอคชั่นสคริปต์สามจุดศูนย์นะคะแต่ถ้าใครจะทำลงมือถือไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS นะคะนักศึกษาก็เลือก Air for Android กับ Air for iOS ได้เลยนะคะแต่ในที่นี้ให้เลือกเป็น Action Script 3.0 นะคะอ่าเราจะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมาแล้วเหมือนกับที่อาจารย์ให้นักศึกษาดูเมื่อตะกี้นี้นะคะทีนี้หน้าต่างนี้นะคะวันนี้อาจารย์จะสอนเรื่องการทำดับรูปภาพนะคะการทำดับก็เหมือนกับการทำให้เหมือนกับต้นฉบับนะคะก่อนอื่นนักศึกษาไปเสิร์ชหารูปภาพก่อนเลยเอารูปง่ายๆแล้วกันนะคะรูป Apple Apple หารูปง่ายๆนะคะเที่ยวรูปยากๆเดี๋ยวเราจะวาดช้าเนาะจันหา Apple ก่อนจะเอาสีอะไรก็ได้นะคะนักศึกษาจะใช้อันไหนก็ได้นะอ่าลูกนี้ละกันเนาะอ่าบันทึกเป็นค่ะส
ซีฟปุ๊บกลับมาที่หน้าต่างอันนี้นะคะทีนี้การนำรูปภาพเข้ามาบนเวทีการแสดงนะคะนักศึกษาถ้าเกิดเราวาดวัตถุนะคะแล้วมันเต็มเต็มเวทีเนี้ยนักศึกษาสามารถมาวางไว้ตรงพื้นที่สีเทานี้ได้นะคะพื้นที่สีเทาเนี่ยจะไม่เอ่อจะไม่แสดงงานเมื่อคอมพาจะแสดงเฉพาะพื้นที่สีขาวที่เป็นเวทีนี้เท่านั้นนะคะ,ะวิธีมาดูวิธีการนํางานเข้ามาบนเวทีนะคะจะมีดูด้วยกัน3วิธีวิธีแรกนะคะไปที่ไฟล์เลือก Import เลือก Import to State ก็คือจะภาพเนี่ยจะไปอยู่บนเวทีเลยนะคะอันที่2ก็คือ Import to Library ภาพก็คือจะต้องไปเก็บไว้ใน Library นะคะเราก็ดึงเราจะต้องดึงจากไลบรารีมาใช้อีกทีหนึ่งหรือวิธีที่ง่ายง่ายสุดสุดเลยนะคะนักศึกษาก็ลากมันนะคะวางบนเวทีเลยรอมันสักครู่นะคะอยู่นี่นะคะ,ะแล้วลูกแอปเปิลมาวางแล้วทีนี้นะคะลูกแอปเปิลเนี่ยมันอาจจะเล็กหรือมันอาจจะใหญ่อะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ถ้าเราขยายให้มันใหญ่ขึ้นเนี่ยรูปแอปเราจะทําให้เราเนี่ยสามารถวาดเจ้าตัวแอปเปิลเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะคะจะบอกไว้ก่อนว่าจะเป็นคนที่วาดรูปไม่สวยอาจจะไม่เหมือนเด็นะคะนักศึกษาบางคนอาจจะวาดได้เหมือนและวาดได้สวยกว่าอาจารย์นะคะทีนี้นะคะนักศึกษาไปที่เครื่องมือฟรีทันฟอร์มนะคะเครื่องมือแรกที่นักศึกษาจะมาทำความรู้จักกันนะคะเป็นเครื่องมือฟรีทันฟอร์มนะคะเครื่องมือตัวนี้ใช้สำหรับในการย่อขยายรูปภาพติ๊กเข้าไปเลยค่ะเราก็มาติ๊กที่รูปภาพถ้านักศึกษาต้องการให้รูปภาพเนี่ยมันมีความสมดุลกันนักศึกษากดชิปนะคะแล้วก็เอาเมาส์ไปชี้ตรงเจ้าปุ่มสี่เหลี่ยมขยายรูปภาพค่ะได้ขนาดที่ต้องการแล้วให้ไปเครื่องมือที่2ค่ะ selection tool นะคะเจ้าปุ่มสี่เหลี่ยมนะจะหายไปทีนี้งานชิ้นนี้ที่เราลากขึ้นมาเนี่ยนะคะมันจะอยู่ที่ layer ที่1 frame ที่1นะคะทีนี้ถ้าเกิดเราทำงานหลายๆชิ้นงานวาดวัตถุหลายชิ้นเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนชื่อ layer โดยการดับเบิลคลิกเข้าไปที่ layer นะคะเปลี่ยนอันนี้เป็นต้นฉบับแล้วกันนะคะต้นฉบับเราก็ล็อกเลเยอร์ไว้เลยนะคะเพราะเราจะไม่ได้ใช้มันแล้วเราก็ไปนิวเลเยอร์ขึ้นมาใหม่นะคะเปลี่ยนชื่อเลเยอร์ค่ะเป็น Apple นทีนี้เราต้องมาดูนะคะถ้าเกิดนักศึกษาไปติ๊กอยู่ที่เฟรมต้นฉบับเนี่ยนักศึกษาจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงอะไรกับมันได้เลยนักศึกษาต้องอยู่ที่เลเยอร์ของ Apple แล้วก็เฟรมที่1น,นะคะทีนี้เครื่องมือที่อาจารย์จะให้ใช้ก็คือเป็นเครื่องมือที่ชื่อว่า Line Tool นะคะ Line Tool เนี่ยเป็นเส้นตรงนะคะอาจารย์ใช้นักศึกษาลากเส้นตรงแล้วค่อยมาดัดทีหลังนะคะติดเข้าไปแล้วก็ลากเลยค่ะทั้งสามบอกว่าเออมันเป็นสีชมพูแต่ว่าขอบมันเป็นสีดำจะทำยังไงนะคะยังไม่ต้องรีบไปเปลี่ยนมันหรอกค่ะมันเป็นขนละสีกันเนี่ยดีแล้วนะคะก็เดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนทีหลังเนาะลากมันไปทีละจุดค่ะทีนี้นะคะเปลี่ยนเครื่องมือนะคะเมื่อกี้เราใช้ลายทูนนะคะกลับไปที่ selection tool ค่ะทําการดัดค่ะเอาเมาส์ไปชี้นะคะให้ที่ปลายเมาส์นะคะเป็นเส้นโค้งนะคะเราก็ดัดนักศึกษาจะต้องระวังนะคะให้เส้นเนี่ยมันต่อกันทุกเส้นถ้าเส้นมันไม่ต่อกันปุ๊บเนี่ยเวลาที่นักศึกษาเทสีมันจะเทสีไม่ได้นะคะอาจารย์ดัดให้แล้วนะท
ทีนี้นะคะถ้ามันเลยมาเงี้ยนักศึกษาต้องเปลี่ยนปลายเมาส์นะคะให้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ดึงมันเข้ามานะคะนี่นักศึกษาบอกว่าเส้นมันเป็นคนละสีกันนะคะไม่ยากเลยค่ะนักศึกษาแค่เลือกมันทั้งหมดก่อนเลือกมันทั้งหมดก่อนนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีเส้นเอาสีขอบเป็นสีแดงนี่ใช่ไหมคะอ่ะโอเคเส้นมันเล็กไปทำยังไงคะไปที่ property ค่ะเราเลือกเส้นไว้แล้วใช่ไหมคะเรายังไม่ได้เลือกเส้นเนาะเห็นไหมคะพอเราเลือกเส้นปุ๊บเนี่ยกดชิปไปด้วยนะคะนักศึกษากดชิปไปด้วยนะตรง property เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนทำไมถึงไม่เปลี่ยนให้อาจารย์แป๊บหนึ่งพยายามที่จะอย่าไปโดนต้นฉบับของมันนะคะล็อกนะจ๊ะจะเห็นว่าพอเราเลือกเส้นขอบแล้วนะคะเลือกเส้นขอบแล้วนะคะนักศึกษาสามารถปรับขนาดของเส้นขอบให้เป็นเล็กเป็นใหญ่อะไรก็ได้แล้วแต่นักศึกษาจะเลือกนะคะเปลี่ยนสีก็ได้แบบลอยแล้วตรงนี้มันเกินมานักศึกษาจะลบออกก็ได้นะคะทีนี้นะคะมันจะมีส่วนที่เป็นเงาตรงนี้นิดนึงนะคะนักศึกษาก็ลากมาปื๊ดแล้วก็ดัดค่ะอย่าลืมเปลี่ยนเครื่องมือนะคะนี่เราดัดเรียบร้อยแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเทสีกันอาจารย์ยังไม่สอนไล่เงาตรงนี้นะคะเดี๋ยวสอนวาดรูปให้เป็นก่อนนะคะมาที่ทางสีค่ะแล้วก็มาตรงสี fill color นะคะเลือกสีแดงเทปุ๊บเห็นไหมคะอ่านี้เป็นเงาตรงนี้ใช่ไหมคะเลือกสีแดงเข้มเข้มทีนี้เส้นสีดำเนี่ยมันไม่ควรขั้นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะนักศึกษาก็เปลี่ยนให้มันเป็นสีเดียวกันไปเลยนี่คะ่ะเป็นเงาของแอปเปิลแหละจากนั้นนะคะวาดก้านกับใบคะ่ะเราก็ไปที่ไทม์ไลน์นะคะเราก็ไปนิวเลเยอร์ขึ้นมาใหม่นะคะก้านใบค่ะเหมือนเดิมค่ะใช้เครื่องมือลายทูนนะคะในการวาดอย่าลืมล็อกเลเยอร์แอปเปิลก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะทับกันเทสีเลยค่ะเป
็นสีเส้นขอบด้วยนะคะเป็นสีดำอ่ะโอเคทีนี้นะคะจะเห็นชัดว่าก้านของแอปเปิลเนี่ยมันอยู่บนตัวแอปเปิลแล้วมันไม่สวยงามใช่ไหมคะนักศึกษาสามารถที่จะเลื่อนเลเยอร์ของแอปเปิลเนี่ยไปไว้ด้านบนคือต้องการให้สิ่งใดมันทับภาพไหนทับภาพนั้นนะคะให้เลเยอร์นักศึกษาสามารถเลื่อนขยายเลเยอร์ได้นะคะอ่าโอเคอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะก็ลองดูวันสักรอบสองรอบนะคะหรือใครทำอะไรไม่ได้ตรงไหนก็ให้ทักมาถามได้นะคะแล้วยังไงก็ลองฝึกปฏิบัติดูนะคะจากนั้นก็ให้เซฟนะคะไปที่ไฟล์นะคะแล้วก็เลือก Save as นะคะให้ตั้งชื่อเป็นชิ้นงานที่1แล้วก็ตามด้วยรหัสนักศึกษาชิ้นงานที่1น,นะคะชิ้นงานที่1แล้วก็รหัสนักศึกษากับชื่อนักศึกษานะคะให้เปลี่ยนเป็นถ้าในนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็น jpg ได้ก็ให้เป็น fla เลยนะคะแล้วก็ทำการเซฟแล้วก็ส่งอาจารย์นะคะแล้วทีนี้อาจารย์อัปโหลดงานตัวนี้ให้ช้าฝาจะอัปได้ก็ประมาณเที่ยงกว่าๆเข้าไปแล้วนะคะซึ่งหมดเวลาเรียนของนักศึกษาแล้วอาจารย์เลยสำนึกผิดค่ะก็เลยอนุญาตให้นักศึกษาส่งชิ้นงานนี้ได้ภายในวันพุธ5โมงครึ่งนะคะวันพุธถึง5โมงครึ่งนะคะนักศึกษาจะต้องนำงานชิ้นนี้ขึ้นไปส่งในกลุ่มของเราด้วยนะคะโอเคค่ะถ้าใครทำไม่ได้ตรงไหนนะคะโทรมาถามหรือทักแชทมาถามได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ